一个月以前，你们还是各大医科大学的一名学生，你们经历了五年、八年，甚至是更长时间的知识积累和技术培训，今天将成为一名以治病救人为天职的医生。但这并不是你们学习的重点，真正严酷考验才刚刚开始。也就是说，未来你们不仅要面对疾病的未知。还要面对各种质疑这也是你们一生中最艰苦的三年，要经受体力的考验，还要经受良心的拷问。你们当中会有四分之一的人无法通过第一年轮转的考核被退回原校，还会有四分之一的人会在第二年轮转的压力中崩溃，重新考虑工作方向。三年以后会有十个正式医生名额给你们。这三年当中，你们不仅是合作伙伴，还是竞争对手。这里将是你们的舞台。也可能是埋葬你理想的坟墓。全体起立！我宣誓。我宣誓，当我步入神圣医学学府的时刻，紧抓严宣誓，我志愿献身医学，热爱祖国，忠于人民，恪守医德，尊师守纪，刻苦钻研，孜孜不倦。精益求精，全面发展。我决心竭尽全力，除人类之病痛，筑健康之完美，维护医术的圣洁和荣誉。救死扶伤，不辞艰辛，执着追求，为祖国医药卫生事业的发展和人类身心健康奋斗终生。就是这个东西，导致了肠套点。师兄，血管还在活动。
师兄，还是接了吧。医生，手术还顺利吗？花儿家属，您放心，手术非常顺利。在切除肠道肿物之后，我们发现您孩子的肠管颜色红润，血管有搏动，基本上和正常的肠管没有区别，所以我们将孩子的肠管保留下来了。真的吗？谢谢医生。那这样说的话，我女儿是不是就没事了？不是。如果保留的这段肠管痊愈了，那么你的孩子将保留几乎所有肠管，不会出现短肠综合症的情况。如果这段肠管又慢慢坏死，那将导致大量毒素吸收，甚至会肠穿孔，有可能会致命。这么严重吗？所以我希望您能做好准备，我们很有可能会给孩子进行二次开腹。二次开腹？不是医生。花儿家属，我希望你能相信我。没有对孩子进行切除，就目前对孩子来说一定是最好的选择。我知道了，谢谢医生。待会儿你可以去术后观察室看看您的孩子。由于这一米长的肠管套在里面的时间实在是太久，所以已经形成了缺血性坏死，必须要切除。那，那就那就切吧。孩子妈，我有必要告诉你，如果切除，那您的孩子将会失去一半以上的肠管，很有可能会产生短肠综合症，会导致发育迟缓。我知道了，韩医生，只要能保住我女儿的命，切吧。烧你的，谢谢。手术之后，这个都忘钱了。郑医生，今天让我很意外啊！意外？为什么？我在手术室也干了几年，每天和大大小小的外科医生打交道。你是我见过最年轻，也是资历最浅。但是今天你能把孩子的肠管留下来，真的让我很吃惊。你是不是认为我这么做，挺冒险的？当然，留下的这些肠管就像是埋下了一颗定时炸弹。既增加了二次开腹的风险，又增加了患儿家属的经济负担，结果很可能是费力不讨好。任何手术都会有风险。也许切除患儿病变的肠管，对于医生来说，是最保险、最安全的做法，但是对于这个孩子来说却不是。我认为，只要有一丝希望，我们就应该拼尽全力的去赌一把。这也许就是一名医生的担当吧。可是你想过没有，如果好了，患儿家属会认为我们这是理所应当
，如果真的出现二次开腹，患儿家属会认为你这是手术事故。如果闹起来，你连医生都当不成。你真的一点都不怕吗？怕。但正是因为我是一名医生，所以当我站上手术台的那一刻，我首先想到的是怎么治病救人，而不是怎么规避风险。喝吧，真希望这杯咖啡能够保佑你顺风顺水。谢谢，我先过去了。你是打算这辈子都不见我吗，爸爸？还说不是？你有多长时间没跟家里联络了，爸？还想说什么？你玩够了没有？高中毕业，你任性，要报考国内的医学院，我由着你。研究生，你还要在医学院深造，我也由着你。现在你该体会的医生生活也体会了，你还想怎么样？爸，我不改初衷。不改初衷？是。治病救人，履行我做医生的天职。为了这些素不相识的人，你撇下自己的父母，十一年不肯回家。你不要跟我说，治病救人是做医生的天职。你为人子女的职责呢？对不起。你不需要向我道歉。你脱下这件衣服，马上跟我回家。对不起，爸爸，我做不到。我不信你做不到。是有人拿命威胁你吗？还是有枪指着你的头啊？就算你有天大的理由，你也马上跟我回家。必须要走。
好，老师。嗯，老师，请问您是儿科副主任医师叶梅老师吗？对，我是。叶老师你好，我是新分配来的住院医，我叫齐星。过来。哦。叶医生，我求求你，我错了，救救我儿子吧！求求你救了我儿子吧！先起来。你快起来吧，别着急，别着急啊！叶医生，这个孩子今天上午来看过病。这是患儿在小诊所使用的药。患儿有可能是因为第三米松引起的过敏性休克和上呼吸道感染。准备百分之零点一的肾上腺素。是。开启监护仪。花儿的家属，你还记得我上午是怎么跟你说的吗？你跟我说了，说儿子虽然发烧了，但是他能吃能玩能睡，不具备打吊瓶的指征，说是可以自愈。那你为什么还要带他去打针？可是他都连续发高烧两天了，最高小到三十八度五，我害怕，我就想让他快一点把烧退下来。那你现在就不怕了？你叶老师，我叫齐星。哦，你跟他说一下发烧的病理。好的，叶老师，花儿已经醒了。好，花儿家属，您听我说啊，这发烧呢不是病，是一种症状。但是许多病症呢都会引起发烧，发热也不是什么坏事儿，它是机体免疫系统为了抵御感染而产生的一种免疫保护性反应，有利于抑制病原体的生长繁殖，有利于病人的恢复。小浩林，还认识阿姨吗？记得。这是几呀、啊？一。照你这么说，那我儿子发高烧还是好事了。某种情况下是这样的，但是具体情况呢，还是要具体分析。叶医生，怎么样了？醒了，目前没什么大碍，不过得留院观察几天。谢谢你，谢谢你。我是儿外医生徐伟业，师兄，我是盖叶叶，我是徐伟业，新来的住院医，是对，就你们俩，嗯，师兄你不记得我了？哎，师兄，哎，盖医生，盖医生，我是徐伟业，很高兴跟你分到一组。喂，喂，佳佳，你在哪儿？健身房跳舞呢？你怎么还在跳舞呢？上午的入职典礼你没参加吗？不是下午吗？这个唐雨佳一件正经事儿干不了，真是服了。沈医生，肠道跌手术的孩子醒了，情况怎么样？还不错，走去看看。好。
你的东西，哦，谢谢，谢谢啊，谢谢阿姨。叫什么来着？齐星，吴东医科大学毕业的。是的。还有一位呢？哦，还有一位唐医生还没有来报道。胆子够大的，第一天就敢不来报道。考评记录本带了吗？都带了。他都带了吗？也在我这儿呢。那你帮我记上，无故旷工，扣一分。几点了？搞定了吗？哎，好了，姐。叶梅，行不行啊？有病啊，占人身后。医院这么大，怎么染？哎，先别着急，小薇姐，这儿。什么人啊，这是？喂，你想的什么意思啊？不是说儿外面怎么放儿那去了？肺部的失落因很重，估计有感染。我建议住院观察一段时间。啊，没这么严重吧？这孩子就是有点咳嗽，他发烧也不厉害啊。你要是觉得他没这么严重的话，干嘛要带他来看病啊？你可以走了，叫下一个患儿。啊，哎，那个叶医生，我们听您的，听您的。那好吧，那我就给你开一个住院通知书 ，CT 是必须要做的。住院？不行，我们先不能住院。这孩子半小时后就要进摄影棚了，这广告已经拖了很久，不能再拖了。要不这样，你先给我们开点药，让他不至于这么难受，行不行？你还是孩子的亲妈吗？到底是拍广告重要，还是你孩子的命重要？这话说的，当然是孩子重要了。我们这样，我们现在就去拍片子，抽血化验，顶多三个小时就回来了。三个小时后我们再住院，行不行？必须立刻住院，你听明白了吗？起病急，病情变化快，是孩子生病的一大特点。别说是三个小时了，如果有并发症，随时会要孩子的命。对对对，您说的对，我们立马住院，去办手续吧。那叫下一个花儿吧。哦，好的，叶老师。哎，花儿家属还没叫到你呢，门口等号，请到门口等一下。我不是花儿家属。那你是谁啊？呃，叶老师好，我叫唐雨佳，是锦江医科大毕业的学生，到这儿来实习的。啊，我有录取通知书，叶老师。你不用拿了。就你这样啊，还是去锦江一号吧。我去那儿干嘛呀？卖啤酒啊。叶老师，我其实是去……你出去吧，叫下一个患儿。啊，哦哦，好的，叶老师。你赶紧出去吧。我去哪儿啊，叶老师？你爱去哪儿去哪儿。下一位。结果还需要再等半小时。什么？半个小时啊？这么长时间啊？什么情况啊？姐，他说还得等半小时。哎呦，这都几点了？这医生就会吓唬人。是，听他们的，都别活了。快，把早上买的感冒药给他吃了，不等了，走。快点，别磨蹭。拜拜。
。佳佳，你那边怎么样啊？佳儿见到叶老师了吧？嗯，他没有为难你吧？他没有为难我，把我赶出来了。佳佳，哎炸！哎哎炸了！又炸了！哎呀，这又炸了！这一上午啊，光看你炸了，真讨厌啊！怎么样？不服不服啊？啊！我告诉你啊。我不光在牌桌上啊，人生中也风光无限呐！哎，你个大喇叭，光想吹牛了。哎，我怎么是吹牛呢？我跟你说啊，我女儿啊，今天参加锦江医科大附属医院的入职典礼呢，她现在啊就是医生了。你们哪个生病啊？找我，咱们医院有人。哎，别说啊，培养一个大医生，真是不容易啊。哎呀，锦江医院那是全市最好的，你女儿那是千里挑一呀、啊，老唐，你了不起啊！那是啊，我的女儿嘛。老公，哎哎，哦，你莫玩，你莫玩啊！哎，快走啊！接电话呢？你打那么多电话也不接。行了，老唐，老唐。哎呀，唐大哥，你等会儿我嘛！来来来，我等着来。老唐，来来来，你把他拿过来。啊，你等等我嘛！什么事？我跟你说的那个事儿，你还记不记得呀？嗯，什么事啊？就是我给你介绍的那个男孩子的事儿嘛。哦，哦，于西。哎，对对对。哎，于西。你看看，那他们两个孩子什么时候见面？这个。我都，他没说呢。哎呀，你知道啊，哎，他们两个的差距实在是太大了。是是是，我女儿有学识，人品又好又听话，我叫她上学，她就去上学；我不让她谈恋爱，她就不谈恋爱，所以才能考上锦江医大的附属医院嘛。哎呀，那是那是，哎，不过，我们也是大学毕业生啊。呃，呃，他是做什么的？呃，他是做，形体教练的。教练。哎呀，教练没水平啊！他不光当健身教练，那个奇峰呃健身馆他是经理哦。哦哦哦，好了好了，我我尽量试一下啊。我女儿同不同意呢？就看她造化了啊。哎呀，好了老公，哎孩子们的事儿让孩子们自己操心，咱们该去超市了。好了，再说再说啊，我这哎不哎。佳佳，站住！说，为什么把我扶老那去？佳佳，你听我好好跟你解释。当时我把你的资料拿给我师兄看，师兄对你的成绩非常的满意，包括院领导，他们对你是相当的认可，说如果轮儿外完全没有问题。他们这么说我就放心了呀。谁知道今天我去一看你不在，当时我自己也蒙圈了，我也不知道这究竟是怎么回事。哎呀！你说我现在怎么办吧？一上来就把导师给惹了，我以后怎么混呀？别动！佳佳，你跟我说到底是怎么回事？叶老师为什么把你赶出来了？他让我去锦江一号。去锦江一号干什么？卖啤酒。你说点搞笑吧，居然让我去锦江一号卖啤酒，看什么呀？挺像的。哼，还笑是不是？收。佳佳，我跟你说，我本来是这么想的，我想我一下班立马陪你一起去报道。
但是谁知道这个时候突然来了一个长套底的孩子，那没办法呀，我得给他做手术，对吧？这一上手术台，我就把这事给忘了。什么事你都可以忘，这事儿你居然给我忘了！是是是，怪我，真怪我，我怎么也不给自己定个闹钟呢？你说是不是？你说你一直让我找户口本干嘛呀？报道又不用户口本。佳佳，你看我把正事给忘了。你下来，我有一个惊喜要给你。乖，听话，一个大大的惊喜。买的什么呀？你的入职礼物。这个分量，一套进口手术刀。那个你现在还用不上。对，确实用不上。手机。华而不实，咱不买那些虚头巴脑的东西啊。那是什么呀？钻戒。你说了，你攒够钱就给我买钻戒，向我求婚呢？佳佳，钻戒呢一定会有的，但是这个不是。那这是什么呀？行了，你别猜了，我自己打开看看。我开了。嗯。好。佳佳，四年前的今天，我还不认识你。当时，咱们学校的图书馆发生地震，好多人都往外跑，馆长也受伤了。我就记得啊，他一个人坐在门口哭，说好多珍贵的资料还没来得及往外搬。这个时候呢。我就看见有一个女孩，和我一起，一趟一趟的从资料室里边往外搬资料，最后终于把所有的资料都搬出来了。我呀，坐在操场上，一大堆资料的中间，正好，这个女孩就坐在我对面，她满身都是灰，我甚至都看不清楚她长什么样。但是，我当时就在想，如果将来能娶这个女孩为妻，一定会特别幸福。将来不管遇到任何困难、任何挫折，她一定都不会抛弃我。同样，我也不会抛弃她。他想到这个时候，那女孩突然就哭了。<笑>眼泪就在他脏兮兮的脸上冲出了两条泪沟。那是因为我一年多的笔记没了，补了一年的笔记呢。你看，后来我就和这个女孩一起补了半年的笔记，最后。他终于答应做我女朋友了，这多亏这本笔记本呀，是他给了我机会。我还以为他丢了，当然不能丢了。当天晚上我就去把他找回来了。你进去了？嗯。当时余生那么厉害，会死人的。小傻瓜，我现在不是好好的站在这儿吗？你以后不许再干这种事。知道了，佳佳
。当时我其实是和搜救员一起进去的，确实晃得很厉害。但是你不是告诉过我吗？这个笔记本对你来说意义非常重大，所以无论如何我都得把它找出来。是因为这个，这是我妈画的。当时我妈、我爸，我们一家三口都还没有分开。对不起，佳佳。我以为你说的重要，是里面的笔记。要是早知道是因为这个，我早就应该拿出来给你了。宝贝，失而复得。我今天怎么那么开心，跟过节一样？你说的是真心话吗？那，你等着。我还有一个更大的惊喜要给你。离开你的每一天，恍若过了一光年。虽然经过。佳佳，我的生活因为你而改变。没有你的明天，只能叫将来；有你的明天，才能叫未来。在我生命余下的日子里，我愿意永远守着你，爱着你。佳佳，你愿意嫁给我吗？诺言。